بسم اللہ الرحمن الرحیم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے نائن کلاس کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید میں ہوں آپ کی ٹیچر رکیہ بچے ایز یو نو کہ ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے پاکستان کے نظرات کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے آج ہمارا سبق نمبر دو کہ ہمیں پاکستان کا آغاز ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے آج ہم اس چیپٹر میں جو جس عنوان کے بارے میں بات کریں گے قدرت لاہور انیس سو چالیس کے حوالے سے ہے اور اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کن مرائل سے گزرا ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ میں ایک بار پھر آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اٹھارہ سو ساون کی جنگ زادی میں ناکامی کے بعد جو مسلمان رہنما جو رہنما تھے جیسے کہ علی گڑھ دیوبند اور نت العلماء جیسے اداروں کے قیام کی صورت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی جو ہے ان لوگوں نے کوشش کی تھی اور ان اداروں نے جو ہے مسلمانوں پر اپنے اثرات مرتب کیے تھے کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کے لیے سیاسی جد وجہد کا آغاز جو ہے وہ ہوا اس کے بعد پھر ایٹین سکسٹی سیون میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا جو کہ انیس سو میں اس کا خاتمہ ہوا اس کے بعد انیس سو پانچ میں تقسیم بنگال کے فیصلے نے مسلمانوں کی سیاسی سوچ کو بھی متاثر کیا اس کے علاوہ انیس سو چھ میں مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کے تحفظ جو ہے ان کو فراہم کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ انیس سو سولہ میں مساق لکھنؤ جو ہے وہ اس بات کا کامل ثبوت ہے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انیس سو بیس کے اشرے میں جو ہے وہ تحریک خلافت جو ہے وہ دونوں اقوام کو تھوڑا سا قریب لائی تھی لیکن چورا چوری کا پرتشدد واقعہ ہو گیا کوہاٹ کے ہندو مسلم فسادات ہو گئے اور مپلا قبائل کے بغاوت کے مسئلے نے جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فاصلوں کو جو ہے پیدا کر دیا تھا اور ان فاصلوں کو جو ہے پیدا کرنے والے جو ہیں وہ شدی اور سنتن جیسی ہندو پرست تحریکی تھی جنہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے فاصلوں کو جو ہے مزید وہ کر دی تھی اس کے علاوہ انیس سو سینتیس میں صوبائی انتخابات ہوئے تھے جس میں انڈین نیشنل کانگریس نے گیارہ میں سے آٹھ صوبوں میں جو ہے وہ اکثر حاصل کر لی تھی اور اپنی حکومت تشکیل کر دی تھی تو کانگریس کے جو ڈھائی سال اقتدار تھا اس میں ایسے اقدامات کی گئے تھے جس نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فاصلوں کو مزید بڑھایا تھا اور مسلمانوں کو یہ تاثر ملا تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد جو مسلمان مکمل طور پر ہندوؤں کے ماتحت ہو کر رہ جائیں گے تو پھر مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان میں جو ہے وہ ہندو مسلم تنازع کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کی تجویز جو ہے وہ پیش کی تھی اور مزید کی بات یہ کہ جو تجویز پیش کی گئی تھی اس تجویز کو ماننے میں بہت سے ہندو رہنما جو ہے وہ بھی شامل تھے ٹھیک ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ قدرت لاہور انیس سو چالیس کے حوالے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ منعقد ہوا تھا اور یہ اجلاس جو ہے وہ بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس کے درمیان جو ہے یہ ہوا تھا اور اس میں مختلف صوبوں سے جو ہے ہزاروں مسلمان سیاسی کارکنوں نے جس میں شرکت کی تھی بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایک لاکھ جو ہیں وہ لوگ اس میں شامل تھے تیئیس مارچ کو بنگال کی مولی فضل الحق نے جو ہے یہ قرارداد پیش کی تھی جس کی تائید کرنے والے جو ہیں وہ یو پی سے چودھری خلی کو زمان تھے سعید ذاکر علی تھے بیگم مولانا محمد علی جوہر تھے تھی اور اس کے علاوہ مولانا عبد الحامد تھے بہار سے محمد اسماعیل خان تھے بمبئی سے آیا چندر ریگر تھے سندھ سے عبد اللہ ہارون تھے بلوچستان سے محمد عیسیٰ تھے سرحد سے سردار اورنگزیب خان تھے اور پنجاب سے مولانا ظفر علی خان جو اس میں شامل تھے ٹھیک ہے تو یہ قرارداد جو ہے وہ چوبیس مارچ کو پاس کی گئی تھی اور اس قرارداد میں جو مسلمانوں کے مطالبات تھے ان کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا تھا جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں کوئی ایسا آئینی منصوبہ قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہوگا جو متجہ ذیل بنیادی اصول پر مبنی نہ ہو یعنی یہ کہ جو رفائی دودھ سے متصلہ وحدتوں میں ضروری رد و بدل کر کے انہیں ایسے بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے میں ہے یکجا کر کے یہ آزاد مملکتیں بن جائیں جو خود مختار اور آزاد ہوں یعنی کہ یہاں پر مطالبے میں واضح انداز میں بتایا گیا تھا کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا آئینی منصوبہ قابل عمر اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ جب تک اس بات کو نہ مان لیا جائے کہ وہ تمام علاقے چاہے وہ شمال مغربی ہیں چاہے وہ شمال مشرقی حصے میں آتے ہیں وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں ان تمام علاقوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور وہاں پر مسلمان کیونکہ اکثریت میں ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایک ریاست ایک ایک یونٹ بنا دیا جائے تاکہ وہاں پر وہ خود مختار ہوں اور اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ زندگیاں جو ہے وہ گزار سکے تو یہ مطالبہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا تھا تو قرارداد لاہور
منعقد ہونے والے جو مسلم منتخب شدہ جو نمائندے تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو اکثریتی جو علاقت پر مشتمل جو مسلمانوں کے نام سے جو ایک ازاد اور خود مختار وطن کا جو ہے وہ مطالبہ جو اس میں کیا گیا تو قدرت لاہور کے پاس ہونے کے بعد قائد اعظم نے جو سب سے اہم کام کیا کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ان کو ہندوستان کے مختلف علاقوں کا پھر انہوں نے دورہ بھی کیا اور مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کی جو غلط پالیسیاں تھیں اس کے والے سے جو انہوں نے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کانگریس کے قریب نہیں جانا کانگریس سے اگر آپ لوگ قریب ہوئے تو ان کی جو شناخت ہے جنہی کے مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اس لیے آپ نے کانگریس سے دور رہنے کو مسلمانوں کو مشورہ دیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے پر جو غیر لیگی یعنی کہ جو مسلم لیگ کے رہنما نہیں تھے ان کو بھی ان کی بھی حمایت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تو نتیجے کے طور پر جو ہے وہ دیوبند کے علماء کا ایک گروپ جو کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی سرکردگی میں تھا انہوں نے قائد اعظم اور پھر مسلم لیگ کا ساتھ جو ہے وہ دے دیا تھا اس کے علاوہ قائد اعظم کی جو سیاسی بصیرت تھی اس سے پھر بنگال ہو گیا اور پنجاب ہو گیا ان کی بھی جو غیر لیگی مسلم رہنما تھے انہوں نے بھی پھر مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ ہی جو ہے وہ خیر خواہ پلیٹ فارم ثابت ہوگی تو برطانوی حکمرانوں نے تو شروع میں جو ہے قدرت لاہور کو کوئی خاص جو ہے وہ اہمیت نہیں دی تھی لیکن بعد میں مسلمانوں کی جو مضبوط جد جہد تھی جو کہ قائد اعظم کی رہنمائی میں ہو رہی تھی تو اس کے نتیجے میں جو مطالبہ تھا پاکستان کو مطالبہ پاکستان جو تھا تو وہ انگریز جو ہیں وہ اس کو پھر ماننے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے ٹھیک ہے از اٹ کلیئر ناؤ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا آپ کا جو آج کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنوان کی دورائی کرنی ہے اور ٹین ایم سی کیوز جو ہیں وہ بنانے ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ